In diesem Kapitel werden wir den Debugger durchgehen. Um den Debug-Modus zu starten, ist es ziemlich ähnlich wie das Ausführen eines Programms. Also dafür gibt es hier oben eine Reiter so für Debug PLC Start. Also kann man so die Debug Konfiguration oder äh, rechtklick auf unser Projekt und hier unten Debug ausführen als äh, Debug Konfiguration. Da öffnen sich wieder wie bei Ausführen gleiche Fenster. Ähm, da kann man, kann man auch so die Störung, wo man unsere äh, Applikation deployen wollen, hier auswählen. Also hier ist auch schon mal so ausgefüllt. Ein kleiner Unterschied äh, mit den Ausführungen ist das hier unter Installation. Also da haben wir so drei Punkte, die, wir man, aus, äh, die man auswählen kann. Entweder kann man die Konfiguration bei Beenden nicht löschen oder bei Beenden löschen. Und die dritte Option ist das hier eine Permanent, die wir dann jetzt auswählen und dann können wir auch auf den debug button drücken. Da wird immer so diese Warnung hier gezeigt. Also, und dann kann man hier, wenn man nicht, nicht will, nicht mehr so sehen möchte, hier einfach deaktivieren. Das lasse ich erstmal so für jeden Fall jetzt so. Und dann kann man äh, unser Modul erneut deployen und starten. Da sieht man hier unten, dass das unsere äh, Applikation hier geladen wird und bei den debug modus hier sieht man äh, was alles läuft und in unserer applikation da kann man sich auch hier erkennen dass unsere zweite output hier so so blinken blinken und äh, ja da kann man so zur, zur diagnose zum beispiel nachher später also kann man so mit so einem breakpunkt hier den debug schießen also in eine unserer applikation durchlaufen und gucken, was zum Beispiel für nicht gut läuft. Um einen Breakpunkt zu setzen, dann also kann man in eine Linie hier doppelt klicken. Wenn ich mal, also ich will einfach so auf diesem Punkt gucken, was das ähm, läuft in meiner Applikation. Um da durchzulaufen, also gibt hier oben also eine Pfeil, also reinspringen, also entweder mit so einem Pfeil drücken oder mit F5 auf dem auf dem Klavier. Also damit kann man so reinspringen und in unsere Applikation und da kann man einfach den Durchlauf also manuell äh, eingehen. Und da sieht man so, dass das immer diese kleine Pfeil so reinspringen äh, und wird immer so unsere Applikation durchgelaufen. Ja, das wäre unser Debug-Modus und das hier, um zu trennen von dem Debug-Modus, gibt es ähm, Zwei Möglichkeiten, entweder durch dieses Symbol hier, also Verbindung trennen, also das heißt, wir trennen uns von unserer Debug-Session, oder äh, aber läuft immer unsere Applikation im Hintergrund. Aber wenn wir unsere Applikation einmal so ähm, beenden wollen, dann also können wir das mit diesem Quadrat hier, rote Quadrat hier, einfach drücken und dann wird unsere Applikation äh, beendet. Ja, jetzt können wir ja, beenden und von den debug session trennen. Das war alles für unsere debug session und hoffen, dass das hilfreich war. Danke.